చిన్న వయసులో పళ్ళు ఎందుకు వదలవుతాయి చిగుల నుంచి రక్తం నోటి దుర్వాసన పోగొట్టేదేలా అందమైన చిరునవ్వు కోసం స్మైల్ డిజైనింగ్ కృత్రిమ దంతాల అమరికలో నూతన పద్దతులు ఏంటి హెయిర్ ఫాలింగ్ తో బాధపడుతున్నారా చుండ్రుతో చికాకు పడుతున్నారా హెయిర్ పలుచబడుతోందా చర్మం పొట్టురాలుతో ఎర్రగా మారి ఇబ్బంది పెడుతుందా వివరాలకు పాత డెంటల్ డాక్టర్ కల్పన గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే డాక్టర్ గారు హలో డాక్టర్ గారు ఈ మన నోటి ఆరోగ్యానికి అలాగే రోగ నిరోధక శక్తికి మధ్య ఎలాంటి సంబంధం ఉందో చెప్తారా చాలా వరకు ఉంటుందండి అన్నిటికన్నా ముందు పార్దరెంటల్ తరపున కరోనా వైరస్కి తీసుకోవాల్సిన చిన్న టిప్స్ చెప్పడం మా బాధ్యతగా భావించి చెప్తున్నాము ఇది మనం డాక్టర్స్ ఉన్నారు లేకపోతే మాస్కులు వేసుకోవాలి బయటకు వెళ్తే ఇలా అనుకోకుండా గ్రూప్ అయితే గవర్నమెంట్ ఏదో చేస్తుంది అలా డిపెండెన్సీ కాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి అంటే ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అలా ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ హైజీన్ని పాటిస్తూ ఉంటే క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరికి వాళ్ళు బయట నుంచి ఇంటికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టల్ని సపరేట్గా పెట్టి వేడి నీళ్ళలో ఒత్తుక్కోవడం వీలైనంత వరకు కూడా వాళ్ళ హెల్త్ని కాపాడుకోవడం మీద ఫోకస్డ్గా ఉండాలి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అయినా ఏ వైరస్ అయినా ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా ఎవరికి వస్తుంది ఎవరు బాగా బలహీనంగా ఉంటుందో వాళ్ళకే తొందరగా సోకే అవకాశం ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు ఇండివిజువల్ రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేయాల్సింది ఏంటి వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం బాగా రోగ నిరోధక శక్తి ఉన్న ఆహారం ఎక్కువ తీసుకోవడం బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండడం లాంటివి చేయాలి అందుకే కూడా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది సి విటమిన్ ఎక్కువ తినండి అని చెప్తుంది సి విటమిన్ ఎక్కువ తీసుకోమని ఎందుకు చెప్తుంది అంటే సి విటమిన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల రోగ నిరోధక శక్తి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనం వైరస్తో కాంటాక్ట్ అయినా కూడా దాని ప్రభావం పెద్దగా వాళ్ళపైన చూపించదు ఎవరిని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసేది ఎవరికి ఇన్ఫెక్షన్ సోకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటే ఎవరు అత్యంత బలహీనంగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకే కూడా వయసు పైబడిన వాళ్ళు బాగా బలహీనంగా ఉన్న వాళ్ళు దీర్ఘకాలిక రోగాలతో బాధపడే వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఎక్కువ ప్రమాదకర స్థితికి స్టేజెస్ మారే అవకాశం ఉంటుంది పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైనా కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కాంటాక్ట్ అయిన తర్వాత ఐదు రోజులు క్యారియర్స్ గా పనిచేస్తారు ఈ ఐదు రోజులు ఏ ఒక్కరికైనా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు ఇంకొకరికి ఇన్ఫెక్ట్ చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది సో ప్లీజ్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోండి తీసుకోకుండా మనం కేర్లెస్ గా ఉంటే అది మన జీవితాన్ని మనం పాడు చేసుకోవడమే కాదు మనతో పాటు ఒక కమ్యూనిటీని మన ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా రిస్క్ చేసినట్టు అవుతుంది రెండోది నోటి ఆరోగ్యానికి మన రోగ నిరోధక శక్తికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంటుంది ఎవరికైతే నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి హెల్త్ అనేది మీద దాని మీద జనరల్ హెల్త్ మీద కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నోట్లో ఉండే ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు అనుకునేది ఏంటి నోటి వరకు పళ్ళ వరకు చిగుళ్ళ వరకు అది పరిమితమై ఉంటుంది సో దాని నుంచి అది పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఏం చూపించదు అని అనుకుంటారు ఏదో నొప్పు పుడితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం పళ్ళు పీకిచ్చుకుంటాం అన్నంత వరకే ఉంటారు కానీ డెఫినెట్ గా కాదు నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా రెండు మార్గాల ద్వారా మన లోపల ఇంటర్నల్ హెల్త్ ని పాడు చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి మన డైరెక్ట్ సలేవా ద్వారా మనం తీసుకునే ఆహారం ద్వారా ఆఖరికి బ్రష్ చేస్తే పేస్ట్ ద్వారా కూడా లోపలికి ఇన్ఫెక్షన్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళడమే కాకుండా మన రక్తం ద్వారా కూడా లోపల ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది హార్ట్ తర్వాత లంగ్స్ కిడ్నీస్ ఎముకల మధ్య గూడు కట్టుకుంటుంది అంటే జాయింట్స్ లో కూడా కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి ఉంటుంది అదికి గర్భవతులుగా ఉంటే ప్రీమెచ్యూర్ డెలివరీస్ అయిపోతాయి ఇంకా పైకి వెళ్తే బ్రెయిన్ ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇది నేను చెప్పేది ఎంతవరకు నిజం అనేది ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి అందరూ ఇంట్లో ఉంటున్నారు కొంచెం ఫోకస్డ్ గా ఉండి నోటి ఆరోగ్యం పట్ల అలాగే శరీరం ఆరోగ్యం పట్ల మీ హైజీన్ పట్ల ప్రత్యేకమైన జాగ్రత్తని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి నోట్లో ఎటువంటి మార్పులు కనిపించినా చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తులు వస్తున్నా అలాగే నల్లగా మారిపోయిన పళ్ళున్నా సగం విరిగిపోయిన మొక్కలున్నా నోట్లో అల్సర్లు పుళ్ళు లాంటివి అవుతున్నా సరిగా ఆహారం తినలేకపోతున్నా నోట్ల నుంచి దుర్వాసన వస్తున్నా ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ ని కలవండి అశ్రద్ధ చేసే విషయం కాదు ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ అనేది మన డైరెక్ట్ గా మన ఆహారం నమిలినప్పుడు మింగినప్పుడు మన రక్తం ద్వారా కూడా లోపలికి తీసుకుని మన హెల్త్ ని ఎఫెక్ట్ చేసుకుంటా ఉంటాం ఎప్పుడైతే హెల్త్ ఓవరాల్ హెల్త్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అయిందో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయింది ఏంటి మన ఇమ్యూనిటీ మన రోగ నిరోధక శక్తి మన రోగ నిరోధక శక్తి ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అ
నోటి ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం జనరల్ హెల్త్ ని మీ హైజీన్ ని మీ ప్రయాణాల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు కూడా ఇప్పుడు ఉన్న దశలో ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అది కాపాడవలసింది పాటించవలసింది కూడా సో పార్దరెంటల్ తరఫున ఈ టిప్స్ ఇవ్వడం మా బాధ్యత ఇది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం కరోనాకు సంబంధించి చాలా మందికి చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి అన్నది చక్కటి సలహాలు అందించారు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కాలర్ ఉన్నారండి అర్థంకి నుంచి పాపారావు గారు కాల్ చేస్తున్నారు పాపారావు గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది అండ్ అలాగే నోట్లో ఒక పన్ను కూడా లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటున్నారు అండ్ అలాగే చాలా సంవత్సరాల నుంచి కూడా వాళ్ళు సెట్ వాడుతూ ఉంటారు పల్ల సెట్ అది వాడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ టీత్ అనేది పెట్టొచ్చు అంటారు అవునండి నోట్లో టీత్ లేని వాళ్ళు సరిగా నమలు తినలేని వాళ్ళు అలాగే నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకుండా పళ్ళ చెట్లు వాళ్ళేవాళ్ళు నోట్లో పళ్ళు లూజ్గా ఉండి అన్ని ఆహారాలు తినలేని వాళ్ళు వీళ్ళందరినీ ఒక కేటగిరీగా తీసుకోవచ్చు ప్రాక్టికల్లీ వీళ్ళు ఎంత మానసికమైన ఇబ్బంది ఇందులో రెండు రకాల ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తుంటారు ఒకటి ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బంది అయితే రెండు మానసికపరమైన ఇబ్బంది ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బంది ఏంటి ఏమీ నమలు తినలేరు నచ్చిన ఆహారం తీసుకోలేరు ఏం తిన్నా అరగకపోవడం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నమలు తినే శక్తి ఉండదో నోట్లో పళ్ళు ఉండవో వాళ్ళ ఆహార నియమాలన్నీ మారిపోతుంటాయి బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళు ఏం తింటుంటారు బాగా ఉడికించిన అన్నం కానీ పెరుగన్నం కానీ పప్పన్నం కానీ ఇడ్లీ ఉప్మాలు లాంటివి తింటూ ఉంటారు సో ఇది ఒక నెల రెండు నెలలు బాగానే ఉంటుంది కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచేసరికి ఏమవుతుంది మనకు అరుగుదల లోపాలు వస్తాయి అలాగే పోషక విలువలు సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల మన శరీరంలో విపరీతమైన మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి రెండోది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం ఏంటి తొందరగా ఏజింగ్ రావడం ఎప్పుడు మన నోట్లో ఉండాల్సిన పళ్ళన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే మన యంగ్ అపీరియన్స్ ఉంటుంది నలభై ఉన్న వాళ్ళు నలభైలా కనపడతారు ముప్పై ఉన్న వాళ్ళు ముప్పైలా కనపడతారు కానీ పళ్ళు లేని వాళ్ళని తీసుకోండి వాళ్ళకి నలభై ఉంటే అరవైలా కనపడతారు యాభై ఉంటే డెబ్బైలా కనపడతారు ఎందుకంటే ఏజింగ్ ప్రాసెస్ అనేది డ్రాస్టిక్గా పెరిగిపోతుంది తొందరగా వాళ్ళకి మొత్తం ఇవన్నీ జారిపోతుంటాయి సో సైకలాజికలీ వాళ్ళు చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు ఏజ్ చిన్నగా ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళలేరు నలుగురులో కలవలేరు రెండోది డిప్రెషన్ ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళలేరు ఎప్పుడైతే ఆహారం సరిగా నమిలి తినలేరో నచ్చిన ఫుడ్ తినలేరో ఎప్పుడైతే నలుగురులో కలవలేకపోతుంటారో వీళ్ళందరిలో కూడా డిప్రెషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మూడోది హెల్త్ మీద ఎఫెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ప్రాపర్ డైట్ కొన్ని నెలలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా తినడం మానేస్తారో వాళ్ళలో ఉండే శక్తి అనేది సన్నగిల్లిపోతుంది స్ట్రెంగ్త్ కావచ్చు మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ కావచ్చు ఇందాక నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటున్న రోగ నిరోధక శక్తి అంటే ఇమ్యూనిటీ కావచ్చు వీళ్ళందరిలో కూడా ఈ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని ఉంటాయి సో వాళ్ళకి షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్న కంట్రోల్ లోకి రాకపోవడం ప్రతి చిన్న పనికి పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వడం అలాగే ఇలాంటి వైరస్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే కరోనా వరకు ఎందుకండి చిన్న దగ్గు జలుబు ఫ్లూ లాంటివి కూడా ఫస్ట్ వీళ్ళకే వస్తుంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ తీసుకునే అలవాటు ఉండదు ఫుడ్ ఎప్పుడైతే తీసుకోరో వాళ్ళలో ఉండే శక్తి అనేది ప్రాపర్ గా ఉండదు సో ఫస్ట్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు ఎవరికి ఉంటది సరిగా ఎవరైతే ఆహారం తినలేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఏ ఇన్ఫెక్షన్ కన్నా ఫస్ట్ లైన్ లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటారు సో టీత్ ఉండడం అనేది మ్యాండేటరీ నేను ఇప్పుడు కూడా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను ఉన్న టీత్ ని కాపాడుకోండి టీత్ అనేది మన లైఫ్ స్టైల్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మన జీవన విధానానికి చాలా దగ్గరగా రిలేట్ అయి ఉంటది మన ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా మన ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలా మన పనులు మనం చేసుకోవాలన్నా మన అందంగా ముడతలు పడకుండా ఉండాలన్నా ఇలాంటి భయంకరమైన వైరస్లు ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు వాటిని తట్టుకొని నిలబడాలన్నా మనకు ఉండాల్సిన శక్తికి గానీ ఇమ్యూనిటీకి గానీ మనకు కావాల్సిన బేసిక్ అవసరం టీత్ ఉన్నప్పుడు కాపాడుకోండి లేనప్పుడు ఇప్పుడు మనం పెట్టే అవకాశం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము చెప్తున్నాం పార్దనంట నూట ఇరవై ఐదు బ్రాంచుల్లో కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాం అది ఒకటి కాదు నాలుగు కాదు నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకపోయినా చాలా సంవత్సరాల నుంచి పళ్ళ సెట్లు వాడుతున్న వాళ్ళకైనా చిగురు జబ్బులతో మొత్తం పళ్ళు లూజ్ గా ఉన్న వాళ్ళకైనా ఎముక లేదు అని చెప్పే వాళ్ళకైనా కూడా మనం చక్కగా ఈరోజు ఇంప్లాంట్స్ అనే అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్ సహాయంతో ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాము చాలా సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఇది మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సనల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇది నేను పేషెంట్లు చూసే చెప్తున్నాను సో ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నా మీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ మీ రిలేటివ్స్ లో కానీ సఫర్ అవుతున్నా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ అవేర్నెస్ అనేది ఇవ్వడం చాలా ంట్ ఎందుకంటే టీత్ లేని వాళ్ళకి దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది ఎవరైతే అన్నం తినలేని వాళ్ళకి దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది నలుగురులో
మేడం గారు నాకు టూ సైడ్ దంత పళ్ళు రెండు ఊడిపోయినాయండి ఓకే నా వయసు ఫార్టీ ఎయిట్ అండి ఓకే జ్ఞాన దంతం అనేది ఉంటుంది కదండి అవి పుచ్చిపోయి వాటిని డాక్టర్ గారు చూపిస్తే అవి మొత్తం పూర్తిగా ఫినిష్ చేయాల్సిందేనండి మూత చేయాల్సి నేను దాని ప్లేస్ లో వచ్చేసి మనకి కట్టుడ పళ్ళు ఉంటాయి కాబట్టి అవి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు చేపిద్దాం అంటున్నారు ఇవి తీసి వేయకుండా ఏదైనా అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా అంటే అవి పూర్తిగా లోపల తీసి వేయకుండా నాణదంతాలు అనేవి చాలా మంది పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో వస్తాయి అవి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాయి కాబట్టి వాటి జ్ఞానదంతాలు అని పేరు పెట్టారు ప్రాక్టికల్ ఏమి వద్ద పనికిరాని పళ్ళు ఈ ఆఖరణ వస్తాయి ఈ పని నమిలి తినే పళ్ళు వెనక అసలు ఈ కింద రెండు మీద రెండు మొత్తం నాలుగు పళ్ళు వస్తాయి అవి సో ఈ నాలుగు పళ్ళు సరైన ప్లేస్ లో వచ్చి పక్క పళ్ళతో సమానంగా ఉండి వాటికి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏం రాకపోతే వాటిని క్యారీ చేయొచ్చు పెద్ద ఇష్యూ ఏం లేదు కానీ మాక్సిమం జ్ఞానదంతాలు అనేవి ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేయడానికి వస్తాయి ఒక్కోసారి ఇలా పడుకుని వస్తాయి ఒక్కోసారి ఈ ముందు పని మీద ఇలా ప్రెషర్ పెడుతూ వస్తాయి ఒక్కోసారి ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి ఎందుకు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయంటే ఆఖరి పళ్ళు కాబట్టి మన బ్రష్ అక్కడ వరకు రీచ్ కాదు కాబట్టి పాడవుతాయి ఇప్పుడు కాలర్ సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఆయన పన్ను పాడైపోయింది తీయించుకోను నాకు ఇన్ఫెక్షన్ నాకు నొప్పి బాయం వేస్తుంది అంటారు సార్ తీయించుకోవాలి సార్ దానికి వేరే ఆప్షన్ వస్తున్నా లేనే లేదు అయితే ఏంటంటే జ్ఞానదంతాన్ని కూడా మనం రూట్ కెనాల్ చేసి క్యాప్ పెట్టచ్చు ఎప్పుడు మీరు టైం వచ్చి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వస్తే డెఫినెట్ గా రూట్ కెనాల్ చేసి జ్ఞానదంతాన్ని కూడా క్యాప్ వేసుకుని దాన్ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే అది ఎంత వరకు ఇన్ఫెక్ట్ అయింది అనేది మనకు తెలియదు సార్ అది ఒకసారి డాక్టర్ గారు ఎగ్జామిన్ చేస్తే తెలుస్తుంది రెండోది ఇన్ఫెక్షన్ బాగా పెరిగిన తర్వాత దాన్ని నోట్ లో క్యారీ చేయకూడదు నేను మరొకసారి చెప్తున్నాను నోట్ లో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ని క్యారీ చేసినా అవి నోటి క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సార్ ఇది మీకు కూడా సార్ అందులో జ్ఞానదంతాలు కూడా బాగా ఇన్ఫెక్ట్ అయినా లేదా లోపల ఎముకలో గడ్డలు ఉండిపోయినా అది గడ్డల కింద ఫామ్ అయి ఒక్కోసారి ఎముకను మొత్తం తీసేవలసిన అవసరం కూడా ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నెగ్లెక్ట్ చేసే సమస్య అయితే డెఫినెట్ గా కాదు ఒకసారి మీకు సెకండ్ ఒపీనియన్ కావాలంటే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఒకసారి వచ్చి కనుక్కోండి ఒకసారి మీ కన్వీన్స్ అయితే ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ పాత డాక్టర్ గారి దగ్గరకే వెళ్ళచ్చు ఒక నెక్స్ట్ కలర్ గుంటూరు నుంచి ఇన్నారెడ్డి గారు కాల్ చేస్తున్నారు ఇన్నారెడ్డి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు హలో నమస్తే నమస్తే మేడం సార్ నమస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్ ఎంత టూ మంత్స్ సెట్ కాలేదు మీకు సార్ ఓకే సార్ నాకైతే తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు ఏమో అని అర్థం అవుతా ఉంది సెట్ కాలేదంటే లేదా పెట్టిన దాంట్లో మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్ గా లేవా అనేది అర్థమవుతా ఉంది నో ప్రాబ్లం సార్ ఎక్కువ కాలం వెయిట్ చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఇవాళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే రేపు కూడా వెంటనే వెళ్ళి ట్రీట్ చేయించుకోవచ్చు సో ఇవాళ మనకు నచ్చలేదు అనుకోండి అవి తీసి పక్కన పడేసి మళ్ళీ రేపు మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని మళ్ళీ కొత్త పళ్ళు పెట్టించుకోవచ్చు ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టడంలో ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చేసిందంటే పైన పెట్టుకునే క్యాప్ దగ్గర నుంచి టీత్ ఇవాళ ఇంప్లాంటేషన్ చేసి మీకు సాయంత్రానికి కానీ రేపు సాయంత్రానికి కానీ పైన పన్ను పెట్టే అంత అడ్వాన్స్డ్ గా అంత ఫాస్ట్ గా అంత స్పీడ్ గా ట్రీట్ చేయగలుగుతున్నాం మనం ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఏంటి సార్ సార్ గుంటూరులో రెండు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మనకి లక్ష్మీపురంలో ఒకటి కొత్తపేటలో ఒకటి ఒకసారి వెళ్ళి మాట్లాడండి మాట్లాడితే మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ చెప్తారు ఆ ఆప్షన్స్ లో మీరు ఏదన్నా కన్విన్స్ అయితే ఇన్ కేస్ మీరు వెంటనే ట్రీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఏంటంటే మీ ప్రాబ్లం ఎందుకు అని పగిలిపోయింది దేనివల్ల మీకు ఏమైనా పళ్ళు కొరకడం కానీ నిద్దట్లో పళ్ళు కొరకడం కానీ లేదా ఏమైనా హై పాయింట్స్ ఉన్నాయా అలా ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది ఊరికే రెండు నెలల ముందు పెట్టిన పళ్ళు పరి పగిలిపోవు సార్ అలా ఏం రీజన్ ఉందో డాక్టర్ గారు మా డాక్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు అలాగే పార్దడెంటర్లో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు మేము చాలా ఎఫెక్టివ్ గా వాడతాం అది ఎందుకంటే మా కోసం కాదు పేషెంట్ కి ఫస్ట్ అర్థం అవ్వాలి ఏం మాకు జబ్బు ఉంది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా మాకు ఏమైనా అలవాట్లు ఉన్నాయా మాకు జబ్బు ఏ మూల ఉంది నాలుగు పక్కన ఉందా దవడల్లో ఉందా అంగళ్ళలో ఉందా అనేది పేషెంట్ కనిపించదు కదా మా దగ్గర రాగానే ఏ డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఏం చెప్తారు సార్ మీకు చాలా జబ్బు ఉంది సార్ మీకు నెత్తర వస్తుంది సార్
డాక్టర్లు ఏమన్నా చెప్తున్నారనే డౌట్ ప్రతి పేషెంట్ లో ఉంటది బట్ ఐ అప్రిషియేటెడ్ నేను వాళ్ళు సమర్థిస్తాను ఎందుకంటే చూడండి ఎవరో చెప్పేది ఎందుకు నమ్మడం సో దాన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీ గా తీసుకుని పార్థ డెంటల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ లో కూడా మేము అడ్వాన్స్డ్ డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ ని వాడతాం దాన్ని ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు అంటాము మీ సమస్య ఏంటి మీ పళ్ళు అసలు ఎందుకు పగిలిపోతున్నాయి అలాగా అనేది చూసి ఆ బేసిక్ రీజన్ ని సాల్వ్ చేసి తర్వాత పగలకుండా విరిగిపోకుండా మీకు సెట్ అయ్యేటట్టు పళ్ళు పెట్టగలం సార్ ఒకసారి మీరు శ్రమ అనుకోకుండా ఏదో ఒక బ్రాంచ్ కి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడండి మీరు కన్విన్స్ అయితే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ నెల్లూరు నుంచి మునిస్వామి గారు కాల్ చేస్తున్నారు మునిస్వామి గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు హలో నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి సార్ ఆ ఓల్ పడిన తర్వాత ఒక మనిషి చెప్పాము ఆ పైన కొంచెం కొంచెం ఇరిగి ఆ వైపు వచ్చేసింది తర్వాత ఇప్పుడు అది మాడుగా ఉండిపోయింది మేడం అది చూసి వెళ్ళని కొంటున్నాము వీడు సలహా చెప్తారని ఫోన్ చేస్తున్నాను మేడం ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆ పళ్ళ పళ్ళ మధ్యన రంధ్రాలు పడినప్పుడు మీరు అశ్రద్ధ చేయకూడదు ఒక ఎవ చాలా మందికి చూడండి పళ్ళ మధ్య పంటికి పంటికి మధ్యన రంధ్రం పడుతుంది పంటి పైన రంధ్రం పడుతుంది పంటి పక్క నుంచి రంధ్రం పడుతుంది నల్లగా అవుతుంది అక్కడ అంతా ఆహారం ఇరుకుతూ ఉంటుంది లేదా వేణీలు కానీ సన్నీళ్ళు కానీ తాగినప్పుడు జువ్వు జువ్వు అని లాగుతూ ఉంటుంది కానీ పెద్దగా నొప్పి లేదు కదా అని అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి దాన్ని పుచ్చుపళ్ళు అంటారు క్యావిటీస్ అందరికీ తెలిసిందే అది సో ఆ అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు కాలర్ కాల్ చేశారు కదా ఆ సార్కి అయినట్టు పన్నంతా విరిగిపోయి మన సొంత పన్ను మన జీవిత కాలం మన నమిలి తినాల్సిన పనిని పోగొట్టుకుంటాం ఏదైనా చేయొచ్చు ఎంతైనా చేసుకోవచ్చు కానీ మన సొంత పని పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ తెచ్చుకోలేం సో అందుకే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము పది సార్లు చెప్తా ఉన్నాము ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే ఆరంభ దశలోనే రండి అని చెప్పి అట్లా చిన్నగా రంధ్రం పడినప్పుడే మీరు వస్తే అక్కడ చిన్నగా ఏదైతే నల్లగా మారిన ఇన్ఫెక్షన్ ఉందో తీసేసి పైన ఫిల్లింగ్ పెడతాం సమస్య సాల్వ్ అయిపోతుంది లేదా ఇంకా లోతుగా పోయింది అప్పుడైనా మీరు రాగలిగితే రూట్ కెనాల్ చేసి పైన క్యాప్ పెడతాం ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ చక్కగా క్యాప్ తో నమ్ముతారు తింటారు మన సొంత పన్ను లాగే ఉంటది సంవత్సరాల ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటదండి ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు అలా చేసుకున్నా మన సొంత పన్ను మనకి మిగులుతుంది అశ్రద్ధ చేయడం వల్ల ఒకటి మన న్యాచురల్ పన్ను మన సొంత పన్నును పోగొట్టుకుంటాము రెండు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఒక దగ్గర ఆగదు నోట్లో అంతా కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాకి నోట్లో నాలుగైదు పళ్ళని పోగొట్టుకుంటాము మూడు ఎప్పుడైతే పళ్ళు పోయాయో బై డిఫాల్ట్ నమిలి తినే సామర్థ్యం పోతుంది నాలుగు ఎప్పుడైతే నమిలి తినే సామర్థ్యం పోయిందో మళ్ళీ మనం ఆహారం తినడంలో లోపాలు చేస్తాము ఐదు ఎప్పుడైతే మనం ఆహారం తినడంలో లోపాలు చేసామో మళ్ళీ తిరిగి చక్రం ఎక్కడికి వచ్చింది మన సార్ మన ఆరోగ్యం మొత్తం మీద ఇంపాక్ట్ పడి మనకు ఉండే శక్తి మనకు ఉండే రోగ నిరోధక శక్తి ఇమ్యూనిటీ అన్ని లోపమై ఇతర జబ్బుల్ని మనం ఆహ్వానిస్తాం ఒక చిన్న పుచ్చు పన్నుకి మన శరీరంలో ఉండే శక్తికి ఎక్కడ లింక్ ఉంది సార్ ఇది ఒక సైకిల్ ఇది దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ అవేర్నెస్ అనేది అందుకే ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉన్నాము ఎక్కడైనా చిన్న సమస్య ఉంటే ట్రీట్ చేయించుకోండి ఓరల్ క్యావిటీ నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ నోట్లో ఉండే పళ్ళు అనేవి మన జీవన విధానానికే కాదు మన లాస్ట్ డే వరకు మన ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడేవి పళ్ళు సార్ మీరు కూడా ఏంటంటే అది ఏదైతే పన్ను ఏమైనా కాపాడేది ఉంటే కాపాడచ్చు సార్ లేకపోతే తీసేసి ఇమ్మీడియట్ గా పన్ను రీప్లేస్ చేయొచ్చు అక్కడ సో నెల్లూరు నుంచి అంటున్నారు నెల్లూరు బాబు ఐస్ క్రీమ్స్ దగ్గర ఉంది సార్ ఒక్కసారి వెళ్ళండి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ డబల్ టూ డబల్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మీరు వెళ్తే ఒకసారి డాక్టర్ గారు చూసి మీకు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ చెప్తారు ఒకవేళ మీకు ఇబ్బంది లేకపోతే ట్రీట్ చేయించుకోవచ్చు లేదా కనీసం మీ ఆరోగ్యం పట్ల మీరు అవగాహన తెలుసుకోవచ్చు ఓకే డాక్టర్ గారు కాల్ ఉన్నారని ఖమ్మం నుంచి రామదాసు గారు కాల్ చేస్తున్నారు రామదాసు గారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు హలో హలో రామదాసు గారు హలో ఓకే కాల్ కట్ అయింది ఎస్ డాక్టర్ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ లో కానీ ఏదైనా ప్రమాదంలో పళ్ళు కనుక పోతే వాళ్ళు ఎంతవరకు మళ్ళీ పెట్టడు పళ్ళు పెట్టించుకోవచ్చు అంట సో యాక్సిడెంట్స్ అయిపోయిన వెంటనే ప్యానిక్ అయిపోతారు ఫస్ట్ ఒకటి న్యాచురల్ టీది విరిగిపోగానే అమ్మో న్యాచురల్ టీతో మళ్ళీ రావు కదా వీటి తిట్ట ఎలా ఉండాలి అందులో కూడా ముందు పళ్ళు విరిగిపోతే చాలా ప్యానిక్ అవుతారు నవ్వడానికి మాట్లాడడానికి అపీరెన్స్కి అన్నిటికీ ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని వెనకాతల పళ్ళు ఊడిపోయినా లైఫ్ అంతా ఎలా తినాలి మేము పళ్ళు లేకుండా ఎలా ఉండాలి అని భయపడతారు
చాలా భయపడాల్సిన పరిస్థితులు ఏం లేవు ముందు పళ్ళు పోయినా కూడా ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలం ఫిక్స్డ్ టీత్ అంటే అవి ఎంత నాచురల్ గా పెట్టగలము అంటే మీ ఇంట్లో సభ్యులు కూడా మర్చిపోతారు అవి ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళ లేకపోతే పెట్టుడు పళ్ళ అనేవి నాచురల్ పళ్ళ అని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేరు చేయలేనంత చక్కగా పెట్టగలము రెండోది అవి ఎంత బాగుంటాయి అంటే మీ ముందు పళ్ళల్లో ఏమైనా లోపాలు ఉన్నా కూడా అవి సరిచేసి చాలా అందంగా మీరు ఏమైనా ఫోటోలు తెచ్చుకున్నా కూడా దానికి తగినట్టుగా తీర్చిదిద్దేటట్టు పళ్ళు పెట్టగలము మూడోది పళ్ళతో పాటు దవడ ఎముకలు ఏమైనా విరిగిపోయినా కూడా దాన్ని సకాలంలో ట్రీట్ చేయించుకోవాలి అలా వదిలిపెట్టకూడదు అలా వదిలిపెడితే ఏంటి మాల్ యూనియన్లు అవుతాయి ఇప్పుడు మన చేతులు కాళ్ళు విరిగిపోతే ఎలాగ మనం ప్లేట్లు వేసి వాటిని అతికి పెట్టుకుంటామో అలాగే దవడ ఎముకల్లో ఫ్రాక్చర్ అయినా కూడా అట్లా ట్రీట్ చేయించుకుని వాటిని నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు మూడోది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఏమైనా ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎవరైనా నొప్పితో కానీ బాధతో కానీ ఇన్ఫెక్షన్తో కానీ భయపడుతుంటే అయినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్ చేయించుకోవడానికి క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా అవుతుందా అని భయపడుతూ ఉన్నారు అట్లా భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు పార్థ డెంటల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ లో కూడా మేము తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉన్నాం మేము ధైర్యంగా డాక్టర్స్ మే కాదు మా స్టాఫ్ మొత్తం కూడా వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే మేము రిస్క్ చేస్తున్నాము అంటే దానికి కారణం ఏంటి అక్కడ ప్రాపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మేము క్రియేట్ చేసామనే అర్థం మేము కూడా సేఫ్ గా ఉండాలనుకుంటాం కదండి అలాగే మా మేము ఎంత సేఫ్ గా ఉండాలనుకుంటామో మా పేషెంట్ కూడా అంతే సేఫ్ గా ఉండాలి అని తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాము సో నొప్పి బాధ గాని ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ తో మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నా ఇబ్బంది పడకండి మీరు ధైర్యంగా రావచ్చు మా దగ్గరికి మేము తగిన తగినన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని క్రాస్ ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేసి మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించగలం దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి మేము అక్కడ వర్క్ చేయడమే దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఓకే డాక్టర్ అలాగే పార్తలో స్కిన్ హెయిర్ కి సంబంధించి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయనేస్తే అంటున్నారు సో ఎలాంటి అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్తారా పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో అండి ఇప్పుడు డెంటల్ లో మేము ఎలా అయితే జాగ్రత్తగా తీసుకొని హైయెస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాము పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా అదే రకమైన ప్రమాణాలతో ట్రీట్ చేయగలుగుతాము సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే నెల తిరిగేసరికి మన స్కిన్ మన హెయిర్ మీద చాలా ఫోకస్డ్ గా ఉంటారు జుట్టు ఊరిపోవడం కానీ మొహం మీద మచ్చలు కానీ మొహం మీద ముటిమలు కానీ మొహం మీద ముడతలు కానీ వచ్చేది సమ్మర్ టాన్ అయిపోతా ఉంటాం మన అందరం ఎలాంటి ఎస్పీఎఫ్ వాడాలి ఎప్పుడు తల స్నానం చేయాలి ఎలాంటి షాంపూ వాడాలి ఇవన్నీ రకరకాల డౌట్స్ తో ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు సో నేను ఇచ్చే చిన్న అడ్వైస్ చిన్న అవేర్నెస్ ఇది చాలా మందికి తెలిసిన వాళ్ళ కోసం కాదు ఇది తెలియని వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఏంటంటే చిన్న చిన్న షాప్స్ కి వెళ్ళి లేదా చిన్న చిన్న మాల్స్ కి వెళ్ళి ఓవర్ ద కౌంటర్ కొనుక్కుని వాడుతూ ఉంటారు అందులో చాలా వరకు మనకు పడను ఉంటాయి వాళ్ళు హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడానికి కానీ మొహం మీద ర్యాషెస్ రావడానికి కానీ పింపుల్స్ రావడానికి కానీ మనం యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ కూడా చాలా వరకు ప్లే చే కారణం అవుతూ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి ప్రాపర్ వేలో ఇప్పుడు జుట్టు బాగా పోతా ఉంది అనుకోండి సో మనం ఇంట్లో అన్ని వాడే ఒక ఆరు నెలలు గడిచింది ఆరు నెలలకు మించి రిస్క్ చేయకూడదు అన్నది నా అడ్వైజ్ అండి దిస్ ఇస్ ఓన్లీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ అంతకు మించి ఏం లేదు అది ఏదో ఒక రీజన్ మనలో ఉండే ఏదో ఒక లోపం వల్ల జుట్టుపోతా ఉంటది డాక్టర్ గారి దగ్గర కొంచెం ఒక్కసారి అడ్వైస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు క్లియర్ గా ఎగ్జామిన్ చేసి మీకు చెప్పేస్తారు కాస్మెటాలజిస్టులు ఉంటారు డర్మటాలజిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళు చూస్తారు ఎగ్జామిన్ చేసి అమ్మ మీకు ఈ లోపం ఉంది మీకు ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మీరు ఎండలో ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు స్ట్రెస్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు మీకు వైటమిన్ లోపం ఉంది మీ జుట్టుకి సరిపడని షాంపూ వాడుతున్నారు మీకు చుండ్రు ఉంది అని ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసి మీ ఎగ్జామ్ రీజన్ చెప్పేశారు అనుకోండి మీరు ఆ ప్రాపర్ వేలా వెళ్తారు అలాగే మొహం మీద మొటిమలు వచ్చేస్తా ఉన్నాయి మొటిమలతో ఎంత దూరం వెళ్తుంది అంటే అది ఒక చింత మొటిమ వచ్చి అది మచ్చ కింద మారి ఆ మచ్చల్లో చర్మం మీద గుంతలు పడతాయి ఆ గుంతలు లైఫ్ టైం ఉంటాయి కొంతమందికి మొహం అంత నుండగా కొంతమందికి ఉంటే కొంతమందికి చూడండి గుంతలు గుంతలు గుంతలుగా ఉంటుంది ఓకే స్కార్స్ అంటారు యాక్నీ స్కార్స్ అంటారు వాటిల్ని వాటితో ఎలా ఉంటారండి లైఫ్ అంతా అది కాదు సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్లే కదా సరైన టైంకి డాక్టర్ని కలవకపోవడం వల్లే కదా సో మేము ఇచ్చే అవేర్నెస్ ఏంటంటే ఏ సమస్య వల్లన్నా బాధపడుతున్నా డామేజ్ ఎక్కువ చేసుకోకండి వాడేండి ఇంట్లో చిట్కాలు ఎస్ మన ఇంట్లో చిట్కాలు కూడా బాగా పనిచేస్తాయి నేను సపోర్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడు డామేజ్ అవ్వనంత వరకు అలా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా మా అడ్వైస్ కావాలి ఆల్రెడీ డెంటల్ లో మేము ప్రూవ్ చేసుకున్నాం మేము ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేస్తాం హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ ని డెలివర్ చేస్తామని పార్
125 branches 0404142000 for the skin and hair ni kuda adi connect chestadi free dermatologist lu free cosmetologist lu consultation free ga undi anni branches lo kuda ala evaraina suffer avutunte meer elli kuchuni doctor garu tho maatladandi vallu proper ga meeku cheptaru pedda treatments em undavandi meer bayapadalsina avasaram em ledhu simple treatments natural based treatments untai anni kuda fda approved treatments untai etuvanti ibbandi undadu Okay, thank you so much, Dr. Garu. Welcome. Partha lo dental, skin and hair ki sammandhin chye elanti advanced treatments on ayatele chasthandhuko.